మనం డేటాబేస్ ప్రస్తుతం డేటా టేబుల్స్ డేటా టేబుల్స్ అందులోనే సెర్చింగ్ ఉంటుంది సార్టింగ్ ఉంటుంది చూసిన సో డౌన్లోడ్ డేటాబేస్ డేటాబేస్ పెట్టే ముందు ఫామ్ అయిపోయింది ఇది ఒక బాక్స్ కదా ఈ బాక్స్ దగ్గర వచ్చి హైడ్ చేసేది అంతా కోడింగ్ అంతా నేను దీని కింద చూపిస్తున్నాను లిస్ట్ యూ క్లాస్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ బాక్స్ ఓకే ఇందులో మనం లిస్ట్ చూపించాలి అనుకుంటాం నేమ్ ఉంది ఎక్కడ డాడీ నేమ్ ఒకటే ఉంది ఐడి ఉంది ఐడి చూపించు ఐడి ఐడి అనవసరం కదా ఐడి చూపిస్తే అనాడర్ వస్తుంది డిలీట్ చేసిన చేసిన వన్ సిక్స్ టెన్ అలా వస్తాం ఐడి చూపించాం సీరియల్ నెంబర్ చూపిస్తాం ఎన్ని ఉన్నాయి అది ఏంటి ఏం చేస్తావు ఎడిట్ చేస్తావా డిలీట్ చేస్తావా ఇదే కదా మనకు రాయదు సీరియల్ నెంబర్ ఎన్ని పర్సన్ తెలియదు కదా అడిగి సీరియల్ నెంబర్ మారుతుంది ఐడి మారుతుంది పాడి <laughs> హెడర్లో ఏమో టీహెచ్ఎల్ రాయాలి బాల్లో టీహెల్ రాస్తాం సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం టీ హెడ్ అని రాయాలి అలాగే టీ బాడీ ఇందులో హెడర్కి సంబంధించిన రో ఉంటుంది ఇందులో డేటాకి సంబంధించిన రోస్ ఉంటాయి హెడర్ ఎన్ని ఉంటాయి ఒక రో సీరియల్ నెంబర్ అంటున్నాను కేటగిరీ అంటున్నాను ఎడిట్ అవుట్పుట్ ఒక్కసారి చూద్దాం సో ఇలా వచ్చింది బాక్స్ ఆల్రెడీ మనం పెట్టుకున్నాం చైల్డ్ అలా వచ్చింది ఈ కింద రోజు తిరగాలి కదా డేటాబేస్ నుంచి రావాలి కదా రెండో మూడో ఉన్నాయి అందులో ఇక్కడ రోజు తిరగాలి అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది డేటాబేస్ నుంచి రావాలి కదా అంటే ఫస్ట్ డేటాబేస్ కోరి రాయాలి కదా నేను దాని లోపల కదా తీయాలి 
అంతేనా చూడండి అక్కడ చెప్తున్నాను ఇదంతా బాడీ ఇక్కడ ఎల్లా తిరుగుతుంటుంది రికార్డ్స్ తిరిగి ప్రతిసారి కొత్త రోజు రావాలి కదా అంటే లూజే పెట్టా మంచిగా పెట్టా తిరుగుతుంటాడు అసలు అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటి సీట్ నెంబర్ ఉంది కేటగిరీ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఎడిట్ అనేది ఉంది డిలీట్ అనేది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏం తిరగాలి ఎన్నిసార్లు తిరగాలి అది చెప్పాలి ఐడియా ఉందా కేటగిరీ ఉందా పది ఉంటే పది వచ్చేస్తాయి స్టార్ రాస్తాయి ఎన్నిసార్లు కాదు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయండి అండి అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రమ్ టేబుల్ పేరేంటి కేటగిరీ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చేసినవన్నీ ఈ కొరియలో వస్తుంది అంటే వచ్చేసా ఎలా వచ్చాయంటే ప్యాకెట్ ని ప్యాక్ చేసే ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉండదు అలా వచ్చేసింది మీ ఇప్పుడు కొరియన్ ప్రింట్ చేసుకుందామన్నా ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొరియన్ జిప్ చేసి అన్జిప్ చేసి ఒక ప్యాకెట్ బయట తీయాలి ఎందుకంటే జిప్ చేసి విసిరిసింది అండి ప్యాకెట్ ప్యాకెట్ లో లోపలికి వెళ్ళాలి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి అంటే ఐటమ్ ఉన్నప్పుడు కొల్లు తీయాలి చేస్తావు ఇంకా బ్యాగ్ లో ఉంటాయి మళ్ళీ చేస్తావు మళ్ళీ ఉంటాయి అలా సో వైల్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది వైల్ ఇక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది అంటే వైల్ అంటే వైల్ అంటే అంటే ఉంటే ఉంటే అని అర్థం సో ఏ ఉండాలి చెప్పలేదు ఇంకా లాయిల్ ఏం చేస్తా అంటే లోపలికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటారు ఉంటే బయట తీస్తారు లేకపోతే బయటకు వచ్చేస్తారు అదేకుండా వైల్ ఫస్ట్ ఎయిట్ ముందు ఎత్తుంది మళ్ళీ రెండు ఎయిట్ ముందు ట్రై చేస్తుంది రెండు ఎయిట్ ఉంటే బయట పెడతారు తీసుకొచ్చి లేదంటే బయట పెడతారు కండిషన్ దొరికింది దాన్ని దానికి దొరికింది దాన్ని డాలర్ ఎక్స్ లో పెట్టుకుని ఓకే ఎలా దొరికితే దానికి ఏమన్నా నేను ఎంపీస్ పడుతుంది జాతీయ మైఎస్కెల్ స్విచ్ అండ్ స్క్వేర్ ఎరే ఉంది కదా ఇది ఏం చేసే పని ఏంటంటే ఆ ప్యాకెట్ ఉంది కదా ఆ ప్యాకెట్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క రికార్డ్ తిట్టు వస్తుంది ఒక రికార్డ్ అంటే ఒక రో అంటే వన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకొస్తుంది అదే వన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడుతుంది ఎక్స్ లో పెట్టవచ్చు కదా కానీ ముందు దీనికైనా ముందు ఒక విషయం నేర్చుకుని ఒక ఒక వేరియబుల్ లోకి డాలర్ ఎక్స్ అయ్యే దాంట్లోకి రెండు వ్యాల్యూస్ వస్తే అది అరే కింద పని చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం కదా కామ పెట్టి అంటే ఎక్స్ఆఫ్ జీరో లో ఇది ఉంటుంది ఎక్స్ఆఫ్ వన్ లో ఇది ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ లో అంటే ఇప్పుడు సీరియల్ నెంబర్ ఉందండి నేమ్ చూద్దాం ఎక్కువ డాలర్ ఎక్స్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి ఇక్కడ సి నేమ్ ఒక ఒక ఐడియా ఉంది సీన్ ఏమి ఉంది కదా ఏమన్నా ఇక్కడ 
ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಲ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಲೋಕಿ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಡಾಲ್ ಡಾಲ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಲೋಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿ ಏನು 1 ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪೈತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಪೋದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದಮ್ಮ ಅಂತೇ ಕಾಮ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೋ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಪೋದು ಯರಕನ್ ಏನಂತ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂತೆ ಟಾಲ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಲೇಮೋ 100 ಲೆಕ್ಕ ಕದಾ ಟಾಲ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಲೋ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇಂಟ ಇದೆ ಕದಾ ಅಂತ ಮಾಮೂಲು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಸ್ತಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಂತೆ ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕಡೆ ಏನೋ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಸಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತೇ ಎಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಐಡಿ ಹೊಚ್ಚಿಸಿಂದಿ ಸಿ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೆ ನಾ ಕಾವಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಚ್ಚಿಸಾಕ ಚೋತಾ ಸರ್ ಇಸ್ನ ಇಸ್ನೆ ಸೀರಿ ನಂಬರ್ ಲೇದು ಸೋ ದಿನ ಪೈನ ಮೀರ ಡಾಲರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತೀಸ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಯೋಕನೆ ಕಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಲರ್ ಐ ಅನ್ನಿ ಓಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕದಾ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಂಚಾ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾತ ರೆಂಡು ತಾತ ಮೂರು అంటే ఇట్ మీన్ కి ఈజీగా ఉంటాయి ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నా కూడా ఎన్ని దగ్గర ఆల్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అది సీన్ ఆ సీన్ లో మీకు ఇటు 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 ఇక్కడ ఎడిట్ ఉంటది డిలీట్ ఉంటది ఇంకా ఏం చేయ కొన్ని మాట్లాడుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది యూస్ ఆ డిలీట్ కొట్టకనే ఎడిట్ అయిందా ఆన్ చేయాలి ఇంకా సో ఇలా వచ్చింది సపోజ్ నేను ಜಿಮೇಲ್ ಉಂಟು ಹೊರ ಮೀಕ್ ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಟಾರು ಮೇಲ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರಾವಲ ಜಿಮೇಲ್ ಫೋನ್ ಚೇಸೆ ನೀ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಚೆಕ್ ಚೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಏನೋ ಮೇಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಬಾರದು ಇಕ್ಕರ್ಕ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಕ್ಕರ್ಕ ಇಕ್ಕರ್ ಎಚ್ ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದೆ ಕೆ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ಬಾಗ ಚಿಪಿಂಚಾಲ you see words you see words upper case words alu man cheptunna first let's start here ni ala cheptunna yeah plus i think single quote unda kada man localized kabatti slash chibet man add test chepettam nanna gurtunda automatic ga vachestu ani konu konni server అక్కడ ఎలా ఉంటే అలా చూపిస్తాం అక్కడ స్లాష్ ఉంది చెప్పాలంటే మన లోకల్ షార్ట్ డేట్ తీసుకోండి బయట ఇలా తీసుకోండి ఇలా తీసుకుంటే ఎందుకంటే రెస్క్ అయిపోయారు కదా ఆన్ నేను మాట్లాడుకున్నాను కదా అది సో బయట బయట డిస్ప్లే అయితే అలా డిస్ప్లే అవుతుంది ಆಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ 
పెట్టినప్పుడేమో యాడ్సెస్ చేస్తాం మరి దాన్ని తీయాలి కదా ఇది పెట్టినప్పుడు ఎందుకు పెట్టాము ఎలా కట్ అయిపోతుంది అది అందుకే యాడ్ చేసి పంపిస్తాం స్ట్రిప్ స్లాషెస్ ఏంటి స్ట్రిప్ స్ట్రిప్ అంటే తీసి స్ట్రిప్ స్లాషెస్ ఒక రికార్డు మీరు ఇస్తాం ఎన్ని రికార్డు మీరు ఇస్తాం అది ఎన్ని అంటే తెలియదు కదా సార్ తీసేస్తుంది అది అర్థమైంది మీకు ఇది ఉంటే అది చేసుకోండి లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు దీనికి ఉంది తీస్తుంది లేని ఆటలకి రెడీ ప్రింట్ చేస్తుంది మంచిది ఎప్పుడు కూడా డేటా సేవ్ అయినప్పుడు యాడ్ అవ్వాలి యాడ్ చేసుకోవాలి ఏం చేస్తున్నప్పుడు స్టెప్ చేసుకోవాలి సో టేబుల్ వచ్చింది కదా ఈ టేబుల్ ని మనం సార్ట్ చేయాలి నీట్ గా మార్చుకోవాలి ఈ టేబుల్ అందుకే డేటా టేబుల్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ రెడీ అయింది కదా సో డేటా టేబుల్స్ ఓపెన్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్స్ కదా బేసిక్ ఏమంది బేసిక్ చాలు మనకి ఇనీషియలైజేషన్ అనమాట అందులో ఇండెక్స్ ఇది చాలు మనకి ఈ ఫైల్ పేరు ఏంటి జీరో కాంబినేషన్ లో టెస్ట్ చేయాలి అది ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి ఇది ఆర్డర్ రాసింది ఆర్డర్ పోరింది మనకి జాగ్రత్త చేయండి కావాల్సింది ఏంటంటే మీడియా అనే ఫోల్డర్ కావాలి రిసోర్సెస్ అనే ఫోల్డర్ కావాలి వాడు దాంట్లో నుంచి సరే అందులోనే కదా అన్నాయి అన్ని రిసోర్సెస్ అంటే అక్కడ ఉంది కాపీ చేస్తాను ఆ ఫాల్డర్ అని తీసుకొచ్చి మన ఎడ్మిట్ లో పెట్టేసాను నెక్స్ట్ మీడియా కూడా కావాలి కదా బయట ఉంది సో నాకు ఈ రెండు వస్తాయి ఎడ్మిల్లో ప్రతి చోట కింద టేబుల్ వస్తుంది కదా యోధన ఎంతమంది వచ్చినా చూడాలి సో ఇది తీసుకెళ్ళి అల్లే పెట్టాలి అడ్రలా పెట్టాలి ఇదంతా కాపీ చేయండి మరి ఆ రెండు అట్ల నుంచి వస్తున్నాయి కదా ఫైల్స్ ఇక్కడ అదే సరే ఇప్పుడు దీన్ని ఇది ఇక్కడ వరకు కాపీ చేశారు కాపీ చేస్తే మనం దాంట్లో ఉన్న హెడర్ కావాలి కదా మీరు ఏదైనా హెడర్ పేస్ట్ చేస్తారు ఇవే మీడియా లో నుంచి అంటే ఇక్కడే కదా ఉంది ఫాల్ట్ ఎడ్మిల్ లో ఉన్న మీడియా ఎడ్మిల్ లో ఉన్న అంటే పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ లిస్ట్ ఐ షుడ్ కూడా తీసేయండి ఇప్పుడు మనం వాడుకునేది రెడీగా ఉందండి అంతేనా ఎలా వాడాలట డాక్యుమెంట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా డాక్యుమెంట్ రెడీ అంటే డాక్యుమెంట్ లోడ్ అవ్వగానే పేజ్ లోడ్ అవ్వగానే ఏం జరగాలి ఇది జరగాలి కొంచెం 
సెంటర్లోనే రాసేయండి అది కూడా చూద్దాంసారి అందుకని దీని కింద పైన ఆల్రెడీ చేయగలరు కదా మీరు ఇప్పుడు ఇవి ఎందుకు వచ్చేస్తాయి అది చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకంటే మనం క్లాస్ ఏమాడు సిఓఎక్స్ బాక్స్ వాడు బాక్స్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ గా డేటా టేబుల్ తో ఆడుకుంటుంది మనకి చాలా సార్లు వచ్చింది ఇష్యూ అది బాక్స్ అనేది మా ఉండి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బాక్స్ బదులు బాక్స్ కాకుండా బాక్స్ జీవన్ పెట్టుకుంటాను ఓకే క్లాస్ ని ఆ మార్చేసా దీనికి కూడా బాక్స్ జీవన్ స్టైల్ షీట్ లో మార్చాలి కదా లేకపోతే అది రాదు కదా ఓకే స్టైల్ షీట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ హాట్ అవుతుంది చూసారా సెట్ చేయకపోతే మీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ కావాలి అన్ని రికార్డ్స్ తీసుకోవచ్చు ఇదంతా మనం పెట్టలేదు ఆ డైరెక్ట్ ఏమి వచ్చేస్తుంది అయితే మీకు చాలా రాసిన చాలా జాతంగా రాయాలి మీరు ఇక్కడ కిందకి రండి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ రో ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కింద కూడా ఫోరే పెట్టాను నేను కింద ఒకదాన్ని తీసి పైన ఒకదాన్ని తీసి సరిపోయి పైన మూడు ఉన్నాయి కింద నాలుగు ఉన్నాయి పైన మూడే ఉంటాయి పైన కూడా ఉన్నాయి కింద నాలుగు కాలమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తానికి చాలా జాతర చేసాయి ఎందుకు రాయడం కాదు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎందుకు పెట్టారు డిగ్రీస్ ఇప్పటికి ఓకేనా అయ్యిందా 